Magdalena den tolfte Wallenberg, slaget vid Poltava, en svensk framgångssaga. Sveriges regerings officiella presskonferens från Kiev 4 juli 2022. Träffen som jag nu håller från presidentpalatset i Kiev. Där jag precis har haft ett möte med president Zelensky. Det har varit viktigt för mig att kunna åka. Har inte Eriksson hand om nätverken i Ukraina längre? Presskonferensen sänds via mobiltelefon från Kiev via Rosenbad via media. Och så med egna ögon se förstörelsen som har skett här i Ukraina. Tekniska problem. Vänner hemma i Stockholm, hör ni oss? Vi hör er. Tum upp om ni hör oss. Vi hör er. Ja, ni hör er. Hörde ni början också, Odd? Ja, vi hörde början. Det är bara... ja, vi, bör- vi börjar från början. Nej, de... Ni börjar från början. Mm. Nej, Nej, det behöver vi inte göra om de hör det. Men ni kan börja om från början, för att vi nu bröts i mitten, så ni kan börja om från början. Ja, ah, okej. Okay. Ja, det, jag är nu i presidentpalatset i Kiev. Ja, ni hör det. Hörde ni början också, Odd? Ja, vi hörde början. Det är bara... ja, vi, bör, vi börjar från början. Nej, de... Ni börjar från början. början. Mm. Nej, Nej, det behöver vi inte göra om de hör Nej. det. Men ni kan börja om från början, för att vi nu bröts i mitten, så ni kan börja om från början. Ja, ah, okej. Okay. Ja, det, jag är nu i presidentpalatset i Kiev. Vad handlade mötet mellan Andersson och Zelensky om? Varför klär sig Magdalena i ukrainsk folkdräkt? Vad var det för gammalt brev hon överlämnade? Varför åkte hon dit just den 4 juli, USAs självständighetsdag? Varför var hon där samtidigt som Putin utropade seger? Varför klippte SVT aktuellt mitt i Zelenskys tal? Jag kommer nog inte kunna svara på alla frågor, men jag ska försöka besvara så många som möjligt. Vi börjar med att titta på SVT Aktuellt 4 juli. Statsminister Magdalena Andersson besökte idag Ukraina. Vad är det för brev? Hon har då bland annat träffat president Volodymyr Zelensky och besökt den förstörda Kiev-förorten Bortsha. Och så här sa hon vid en presskonferens med Zelensky tidigare idag. I've seen streets and squares where family homes have been replaced by bomb craters. Flourishing small businesses have been demolished. Where grounds, where hori- I saw grounds where horrific crimes have taken place. Pani Andersson medvidala sågodni rajone Kijskoj oblasti. Takos za to duže vdjačen vam, pani premier minister, jaki boli zrujnovani rosijskimi okupantami, vi bačili osobisto zlo, jakovo maštabu prinesla nam Rosija, jakovo maštabu prišlo ono na našu zemlju. Vad hände där? Varför klippte Zelensky bort? Jag ville verkligen höra om det där brevet. Det var inte enkelt att hitta presskonferensen, men med hjälp från en Facebook-kompis lyckades jag. Tjena, pani premiärminister, tjena, delegatia, tjena, pani och panove, tjena, journalister. Jag är rädd att vi tar det här i Kiev. Zelenskys tal är väldigt långt. Jag får nästan intrycket att Magdalena har blivit någon sorts hedersmedborgare i Ukraina. Om hon har blivit hedersmedborgare i hon är fint sällskap med digniteter som Carl Bildt och Göran Persson. Thank you Mr President and thank you for hosting me here in Kiev. And throughout the past months we have spoken many times and uh, uh, over the phone and also I've seen you on several video conferences but it was important for me to come here personally to show Sweden's support and solidarity. And I commend you for your leadership and the extraordinary efforts of the Ukrainian people in these difficult times. 
You are defending yourself and your country, but also our common European values, this European security order and the rules-based international order. And today I also brought you a special present uh, when I handed over a copy from the Swedish National Archives of a letter written seven, one, on the 18th century, 1711, written by King Charles XII in Bender, where he stayed together with Philip Orlyk. And this was an instruction to the Swedish ambassador in Constantinople to work for the freedom of the Saparoska Sitch as an independent state. Philip Orlyk ägnade hela sitt liv åt befrielsekampen mot rysk överhöghet. Titeln Hetman innebar att han var Saporitska kosakernas överbefälhavare och statschef. Hetman i exil. Efter nederlaget i Poltava befann sig Karl XII i Bender tillsammans med dåvarande Hetman Ivan Masepa, dennes rådgivare Filip Orlik och andra allierade. Ivan Masepa avled och kosakerna utsåg Filip Orlik till statschef Hetman i exil. I Bender ledde och slutförde Filip Orlik arbetet med den första ukrainska författningen med maktfördelning som princip. Den kallas därför ibland Bänderförfattningen. Det var ett projekt där flera personer bidrog, inte minst hustrun Anna Herzig. Författningen antogs den 5 april 1710, erkändes av Karl XII och är ett av Ukrainas mest betydelsefulla historiska dokument. Mellan 1711 och 1714 förde Filip Orlik den militära kampen för att befria Ukrainas högra bank från tsar Peter den första och Moskvas trupper. Området är beläget på den högra västra stranden av floden Dnerp, idag en del av det moderna Ukraina. Anfall efter anfall misslyckades. Karl XII föreslog att Filip Orlik och ett fyrtiotal saporitskas kosaker skulle ta sin tillflykt till Sverige. För 250 år sedan, 2009, dog Gregorius Orlyk, fransk diplomat och militär med svensk anknytning. Under Karl XII:s regeringstid fanns det två exilregeringar i Skåne. Den ena leddes av kung Stanislav Lesinski som residerade i Kristianstad 1711-1714. Stanislav hade varit svensk stöd kung av Polen. Men tvingades lämna sitt rike när det började gå dåligt för det svenska vapnen i det stora nordiska kriget 1700-1721. So that Ukrainian Cossacks would never more have to endure the repression of the Russian Tsar. And I thought that would be uh, very fitting in today's uh, political content. So already in the 18th century the Swedish king was apparently impressed by the local democratic self-governance of Ukrainian Cossacks. And it's quite remarkable to note that 300 years later, one of our most successful uh, reform support projects in Ukraine is still focused on municipal, municipal self-governance and on the bottom-up democratic local process within Ukraine. And Hur medlemskap i EU och lokalt självstyre hör ihop kan man undra. Actually today I saw just by chance a, uh, during my visit an example of this which was a, a Swedish sponsored bus with accessible municipal service to citizens. Can, can, you, can you show? Yes, I... So I, I, I mean that. Sorry for interrupting. Uh, sure. Zelensky avbryter Andersson för att visa brevet. Så viktigt tycker han att det är. You gave such great, I, I mean that you, you write 100% about that symbolic moment, it's very, it's very nice, but I think the meaning of this document is more important for today and, and just, just your team, they showed me this on the, the last, only, only, only one. In, I, I should give you, but it's in Ukraine. Yeah. <laughs> Sorry, so I can, can I read in Ukraine? I think it will be very important. To to, tylko tylko fragment. Я думаю, що це дійсно важливий сигнал і символ. Тільки фрагмент того перекладу документу, який там написано. 
значить, щоб якнайшвидше втілити в життя статтю про волю України та всіх козаків, що всій Україні і війську Запорізькому при нинішньому полководчу Пилипу Орлику повернути давню свободу, володіння своєю землею та її колишні кордони, щоб відтепер цей народ став незалежною державою і більш ніколи не підлягав покорі чи захисту царя. Thank you so much. It's a great symbol right now and as I said today I had a chance to visit the surroundings of Kiev, uh, Kiev and um, I've seen streets and squares where family homes have been replaced by bomb craters flourishing small businesses have been demolished where grounds where i saw grounds where horrific crimes have taken place and actions of brutality and evil to all that is something that we europeans know was part of our dark history but hope that we would never see the ugly face of again and in the strongest possible way i commend the condemn the cruel and senseless Russian aggression. The killing of innocent civilians, including many children. And I condemn the overall destruction of your beautiful country. And Russia's targeting on Ukraine's agricultural sector is dec decremental to Ukraine, but to the global food security. And the responsibility for this emerging crisis lies solely solely with Russia. And Russia's aggression against Ukraine must come to an end. Russia must not be allowed to make gains from its violation of international law and other fundamental principles. And we are convinced that the best way to end this war is by increasing support to Ukraine and increasing pressure on Russia through further sanctions. Det här säger Andersson samtidigt som Putin utropar rysk seger. Putin utropar seger i Luhansk. Rysslands president Vladimir Putin utropar seger i den omstridda regionen Luhansk i östra Ukraina. Dagen efter att ukrainska styrkor retirerat från sitt sista stora fäste meddelar TT. Det låter ju nästan exakt som när han i brevet från 1711- Filip Orlyk uppmanades att fly till Sverige av Karl den tolfte. And it's also important that our efforts must continue as long as it takes. But we all know there is one easy way to end this war. Russia could stop it and go home. Sweden actively contributes to the different initiative to ensure accountability for the crimes committed both through support to the ICC and the UN. And I'm also proud that Sweden has been a close partner to Ukraine ever since your independence. And since the 24th of February, Sweden stands even closer with Ukraine through political, humanitarian and financial support and through large donations of military equipment. And only days ago, my government decided on additional military support. And since the 24th of February, Sweden has uh, contributed with 400 million euros, of which 250 million euros are defense material. And when I stand here today, only a few days have passed since the historic decision by the EU to grant Ukraine candidate status. And Sweden firmly supports this great step forward and extends its congratulations to Ukraine. We have supported your EU reforms for a long time and we will continue to support to help you realize your goals. And we are impressed to see continued Ukrainian reforms even during these challenging times, including the recent decision in the parliament to ratify the Istanbul Convention. And it is truly remarkable that you managed to carry out these reforms despite the continuing Russian aggression. And I want to finish by saying this. I have seen today, Mr. President, it's not only Russia's destruction of your capital, but the bravery of the Ukrainian people and your own leadership. 
And I know that what Russia has destroyed, Ukraine will rebuild. And you will not do it alone. Together with the rest of the common European family, we will take an active part in the reconstruction efforts of your beautiful country. And I look forward to reformed and reconstructed Ukraine as member in the European Union. Slava Ukraini. Надія Юрченко у конформ запитання до пана президента Зеленського. Thank you. I would like to address my question to the Prime Minister. You have already mentioned the importance to increase pressure on Russia. And with regard to European Union sanctions policy, I would like to ask you, is there a possibility to make an agreement on seventh package of sanctions before summer break? And what are the chances to include gas embargo in this seventh package? Thank you. Thank you very much. I mean, the sanction packages that have been decided so far by the European Union, but also has been followed by many other countries like the United States, United Kingdom, Canada, and, and others. I mean, they are among the strongest packages that, I mean, it's the strongest package we have ever decided upon in the, in the European Union. And uh, I'm proud with the, the decisions we have taken. Sweden, uh, as a country, we are open for further uh, packages. We are also open to include gas, but with gas, that's, I mean, Sweden, we are not at all dependent on the Russian gas, and I realize it's, uh, it looks different in, in other European countries, uh, but we are open to, to further sanctions, uh, definitely so. Would it be realistic to have it before summer break? Uh, the, I think there are uh, different opinions within the European Union if that would be the right way forward right now. We are open for it. Uh, what I think is important also is that we really work with the fact that we implement all the sanctions fully and try to close any loopholes within the sanctions that we have decided and make sure they are fully implemented all over the European Union. Uh, so I think that is also an important work uh, that we have to do. My question is to the Prime Minister. Uh, first of all, uh, Sweden is already one foot in NATO. So my question is, uh, what will be the next policy of Stockholm? Will it uh, lobby Ukrainian membership, uh, membership of NATO? Or you think that uh, for right now it is not uh, a question of the uh, Ukraine, uh, Ukraine entering NATO? And secondly, of course, I cannot help but uh, tell you that you have the wonderful shirt today. Is it a Ukrainian Vishavanka? Can you tell a few words about it? Thank you. be within NATO before we are full members. But what I can uh, tell you is that uh, when we become members, we will be supportive of an open NATO's open door policy. And uh, this fantastic Vishivanka is uh, uh, a loan I got from the former, uh, I borrowed it from the former Swedish ambassador's wife, I think. <laughs> <laughs> Um, so the for, Swedish, former Swedish ambassador's wife here in uh, in Kiev. So it's it's fantastic, and I love the embroidery. I think it's perfectly beautiful and very uh, suitable today. Tillbaks till frågorna i början av programmet. Vad handlade mötet mellan Magdalena Andersson och Zelensky om? Jag tycker det verkar som att det var viktigt att Andersson fanns på plats när Putin utropade segern. På USAs självständighetsdag och allt. Varför klär sig Magdalena i ukrainsk folkträkt? Jag tror det handlar om att vi ska förstå att Sverige är ansvarig för konflikten. Banden framstår minst sagt starka. Starkare än vi kanske kunde tro. Vad var det för gammalt brev hon överlämnade? Brevet kan nog mest tolkas som ett kapitulationsbrev. Eftersom det skrevs i exil- varför åkte hon dit just den 4 juli, USAs självständighetsdag? Ja, det är anmärkningsvärt att datumen sammanfaller så, både för Ryssland och USA. Man kan nästan tro att de samarbetar. 
Varför klippte SVT aktuellt mitt i Zelenskys tal? Jag tror kanske det var bara för att någon som jag skulle bli nyfiken och undersöka det hela. Tack SVT. Jag tror faktiskt jag lyckades svara på alla frågor. Tack för att ni tittade. Stötta kanalen. Swish 0735 30 9507 eller paypal.me snedstreck Martin Stensund.